Welcome to our video tutorial on how to multiply radical expressions. Tandaan natin na kapag yung mga radical expressions ay may parehong-parehong indices, we can multiply them by applying the multiplication property of radicals na ang sabi ay the nth root of x times the nth root of y equals the nth root of x times y. Ano ba yung indices? Indices ay plural form ng index. Ang index ay yung makikita natin sa buntot ng radical sign. And it tells us kung anong klaseng radical ang meron tayo. Kapag yan ay 3, meron tayong cube root. Kung yan ay 4, meron tayong fourth root. Kung walang nakalagay, it is understood na yun ay 2 or square root. Ayan, sabi ng multiplication property of radicals, basta parehong-pareho yung indices na yan, kopyahin mo lang yun, pati yung radical sign, and then ipagmultiply yung radicands ng given expressions, tapos tingnan mo kung pwede pa siyang simplify and you are done. We are multiplying radicals with the same indices. Kaya pwedeng gamitin ang multiplication property of radicals. Examples, we have the first one, the square root of 8 times the square root of 2. Obviously, parehong-pareho yung ating indices na 2. Kaya ang kalalabasan niyan ay square root pa rin. Square root ng ano? Ipag-multiply mo yung radicands na 8 and 2. 8 times 2 is 16. Tapos, check mo kung pwedeng simplify yan. Ano yung square root ng 16? Correct. 4. Kaya yan ang ating final answer. Another, the square root of 3 times the square root of 7. Same process, dahil parehong para yung indices, magiging square root pa rin yan ng correct, 21. Ngayon, yung 21 ay hindi perfect square number dahil wala namang number na kapag minultiply sa sarili ay 21 ang labas. Kaya ang gagawin natin, uh, hahanapin natin siya ng perfect square Factor. Ano ba mga perfect square numbers? Uh, 1, we have 4, 9, 16, 25, 36, and so on. Ito yung mga numbers na naobtain natin by multiplying the counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, and so on by itself. Okay, I'm squaring them. Ngayon, tanongin mo sa regli mo, yung 21 ba merong uh, perfect square factor bukod sa 1? Meron ba? Wala. Dahil wala na. Yan na yung ating final answer. Item 3, we have the square root of 5 times the square root of 10. Alam na natin to, yan ay magiging the square root of 50. Ang 50 ay hindi perfect square number, kaya hindi pwedeng lumabas yung buong yan. Ang gagawin natin, iisipan natin siya ng factor na perfect square, bukod sa 1. Pwede ba ang 4? Hindi. Pwede ba ang 9? Hindi rin. 16? Hindi rin. 25? Okay, pwede siya. Ngayon, anong multiply mo sa 25 para maging 50? 2. Kaya yan ay magiging the square root of 25 times 2. Bakit natin ginawa yun? Para yung perfect square na factor ng 50, pwede natin ilabas. Paglabas niya, root na lang siya. Anong square root ng 25? 5. May iwan yung 2 sa loob kasi hindi siya perfect square. And, yan ang yung ating final answer. By the way, ang tawag sa 5 dyan ay uh, coefficient, specifically numerical coefficient ng the square root of 2. Next item, 4, the square root of 2, times 3, the square root of 7. Obviously, meron tayong 4 and 3 na numerical coefficient. Most of the time, sila ang inuuna natin. So, unahin natin siya, sila. 4 times 3 is 12. So, wala nating problema sa numerical coefficients. Iyong square root of 2 saka square root of 7, pwedeng gamitan nito. Kaya yun ay magiging 12 the square root of 14. Tapos simplify natin to. Ang 14 ay hindi perfect square. Isipan natin siya ng factor na perfect square bukod sa 1. Meron ba? Wala. Dahil wala, yan ay final answer natin. Next item, we have the square root of 125 times the square root of 10. Yung iba ang gagawin dyan, Ipagmumultiply na agad yung mga radicands, magiging the square root of 1,250 na sobrang laki naman. Kaya alternatively, ang pwede natin gawin dyan, simplify natin yung bawat factor. Yung 125 ay hindi perfect square, tama? Pero meron siyang perfect square factor, 25. Ano ang mumultiply mo sa 25 para maging 125? Ayan, 5. Kaya ito, Itong factor, itong radical na to, pwede maging 25 times 5. E yung 10. 
Okay, wala na. Simplified na yan. So, mangyayari yan, i-rewrite natin siya. Pero yung 125 magiging 25 times 10. Okay? In this case, yung 25, pwede na natin ilabas. Magiging 5 the square root of 5 times the square root of 10. Diba? Lumiit yung mga radicands natin. Pag multiply natin yan, magiging 5 times 1 is 5. Tapos yung may mga radical signs naman. Magiging 5 the square root of 50. Be careful. Minsan, akala natin, final answer na kaagad yan. Pero you have to check. Yung 50 ba, wala na bang, wala na bang perfect square factor? Ayun. Nagkataon na 25 pa rin yun. 25 times 2 to, di ba? Ayan, magiging siyang 5, the square root of 25 times 2. Yung 25, pwedeng lumabas dahil perfect square siya. Paglabas niya, 5 na lang. Kaso nakaabang si 5 doon. Kaya yung lumabas na 5, saka itong nakaabang na 5, ipagmultiply natin. Magiging 25, the square root of 2. At yan ang ating final answer. Next item, 2, the square root of 27 times 5 the square root of 32. Ang pwede natin gawin dito ay huwag na munang unahin yung numerical coefficients. Instead, kasi pag inuno mo yan, medyo nakakalito na. So, ang gawin natin, isimplify muna natin yung 27, yung square root of 27, saka yung square root of 32. Anong factor ng 27 na perfect square, saka yung 32? Dito, 9. So, yung 27 magiging 9 times 3. Itong 32, meron siyang perfect square factor na 16. Kaya yan ay magiging 16 times 2. Okay? Tapos yung 9 and 16, pwede nang lumabas. Paglabas yung 9, 3 na lang. Multiply mo siya sa 2, magiging 6 yun. Itong 16, paglabas niya, 4 na lang. Tapos multiply mo kayo 5, yung lumabas, magiging 20. So yung next line natin dito, magiging 6, the square root of 3, times 20, the square root of 2. So, we have 6 the square root of 3 times 20 the square root of 2. Ngayon, ipag-multiply na natin yung numerical coefficients. 6 times 20 is 120. Tapos, the square root of 3 times the square root of 2 is the square root of 6. Final answer, 120 the square root of 6. Next item, meron na tayong negative na factor. Negative 4 the square root of 3 times 2 the square root of 6. Same process pa rin. Dahil maliit naman yung mga radicands natin, hindi tulad sa previous item na nasobrang laki, pwede na nating unahin yung mga numerical coefficients. Negative 4 times 2 is negative 8. Tapos yung may radicals naman. Magiging negative 8 the square root of 18. 3 times 6 is 18. Ngayon, check natin yung square root of 18 ba ay simplified na. Kung hindi pa, may next step ka pa, tulad kanina. Ang 18 ay may perfect square factor na 9. Ang mumultiply mo sa 9 para maging 18 ay 2. Kaya ito ay magiging 9 times 2 sa next line natin. Negative 8, the square root of 9 times 2. And then yung 9 ay perfect square, kaya pwede nang lumabas. Paglabas niya, root na siya, which is 3. Yung 3 na yon, i-multiply mo sa negative 8 na nakaabang. Yung 2 naman, may iwan sa loob. Kasi nga, hindi siya perfect square. Kaya magiging negative 24, the square root of 2. Final answer. Next, papaano naman kapag yung radicand natin ay merong variable? So, same process, ipag-multiply natin yung dalawang yan dahil pareho naman yung indices nila. Magiging square root of what is x cubed times x raised to the 6th power. How do we multiply expressions with integral exponents? Correct, we add them. So, 3 plus 6 is 9. Magiging the square root of x to the 9th power. Simplify natin yan. Ang x raised to the 9th power ba ay perfect square? Hindi. Iba ang rule sa mga variables. So, magiging perfect square lang to kapag yung exponent niya ay divisible ng index na 2. Ang 9 ba divisible ng 2? Hindi siya, di ba? Ang gagawin natin dyan, i-break down natin siya. Hahanapin natin yung x to the 9th power ng perfect square factor. Paano gawin yun? Check mo yung mga multiples ng 2, yung index natin. Diba? We have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc., etc. Ano yung pinakamalaki at pinakamalapit sa 9? 
correct, 8. So, yan ay pwedeng maging the square root of x raised to the 8 power. Ilan yung kulang para maging 9? Isa, di ba? Kaya, mamumultiplyin natin yung x to the 8 power sa x. Di ba? 8 plus 1 is 9. Ginawa natin yan para makita natin yung perfect square na x to the 8. O ngayon, dahil perfect square na itong x to the 8, pwede na siyang lumabas. Paano ba kunin ang square root niyan? Kukopihin mo lang yung base na x, tapos yung 8, di-divide mo ng index na 2. 8 divided by 2 is 4. Paglabas nito, ay x to the 4th na lang. Final answer na yan. Take note na kapag variable ang ating base na radicand, dapat yung exponent niya mas mababa sa index. Take note of that. Next, item 9, we have the cube root of a raised to the 4th power, b raised to the 5th power, times the cube root of a raised to the 7th power, b. Same process, ipag-multiply na natin yan dahil pareho naman yung indices nila na 3. a to the 4th times a to the 7th ay magiging a to the 11th. Tapos yung b to the 5th times b ay b to the 6th. Ayan. Tapos, Check mo kung perfect square ba or perfect cube this time dahil 3 yung ating index. Yung 11 ba divisible by 3? Hindi. Yung 6 ba divisible by 3? Yes. Yung b to the 6 ay perfect cube. Yung a to the 11 ay hindi. So hanapan natin ng perfect square factor yung a to the 11. Papaano kasi yun? Ayan. Kunin mo yung mga multiples ng index na 3. We have 3, 6, 9, 12, 15, etc., etc. Ano ang multiple niya na pinakamalapit pero mas mababa sa 11? Answer, 9. Kaya ito, itong a to the 11 magiging a raised to the 8th power times a squared. Tapos kopihin yung b to the 6th. Ayan, tapos ilabas natin yung mga perfect square or perfect cube na factors. Yung a to the 9th, kopihin mo yung base niya na a, tapos yung 9, divide mo ng 3. Magiging 3. Here, yung ito, ito naman, skip natin yan kasi nga hindi siya perfect cube. Yung last one, na factor, b to the 6, kopihin yung b, tapos yung 6, divide ng 3, magiging 2. Kaya yan ay a cube, b squared, the cube root of a squared. Ayun, yung exponent niya, mas mababa sa index. Kaya, final answer na yan. We have the cube root of 4 times the cube root of 10. Same process, pero this time, ang kausap natin ay mga cube numbers. Ano ba mga cube numbers? Mga perfect cube numbers. We have uh, 1, 8, 27, 64, 125, and so on. This is taken from 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube. Same process natin ay ipag-multiply na yan dahil pareho naman yung kanilang indices. 3, magiging cube root yan ng 40. Yung 40 ba may perfect cube na factor bukod sa 1? Meron, 8. Kaya yung 40, pwede maging 8 times 5. Yung 8 ay perfect cube na, lalabas na siya. Ang cube root ng 8 ay 2. Yung 5 may iwan sa loob. So, meron tayong the 2, the cube root of 5. Tama ba yun? 2 times 2 times 2 ay 8. Ayan, cube root. So, yan na ating final answer. Next item, same process. 9 times 6 is 54. Kaya magiging the cube root of 54. Ang 54 ba? Mayroong perfect cube factor bukod sa 1. Ayan, 27. Kaya yan ay magiging the cube root of 27 times 2. Yung 27, paglabas niya ay cube root na siya. Anong cube root ng 27? Correct, 3. Yan ay magiging 3, the cube root of 2. Final answer. Last item, we are now dealing with fifth roots. The fifth root of 16, P raised to the 11th power, Q raised to the 8th power, times the fifth root of 12, P raised to the 7th power, Q squared. Ang pwede natin gawin dito ay yung 16 saka 12, huwag mo munang ipag-multiply. Kopihin mo lang sila, 16 times 12. Pero yung mga variables, pagsamahin mo na, i-multiply mo na. Magiging 16, ay, the fifth root of 16 times 12, P to the 18th, Q to the 10th. Tapos yung 16, kasi mas madali siyang gawan. 
ng prime factorization. Ang 16 ay 2 raised to the 4th power. Yung 12 ay 2 squared times 3. Diba? Okay. Tapos yung 2 to the 4th, saka yung 2 squared, kailangan mo lang ay may 5 na exponent. E 6 yan kapag pinagsama mo. Dapat paghiwalay natin, magiging 5 plus 1, 6 pa rin yun. Okay? Ngayon, lahat ng may fifth power na factor ay lalabas na. Yung 2, yung 2 dito, to the fifth, pwede lumabas yan. Paglabas niya, 2 na lang. Ito, paglabas niya, p cube. Ito, paglabas nito, q squared. The rest may a1 ay 6 p cube sa loob. Okay? Okay, that will be all. Thank you.